சத்குரு நாம் யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒன்று செஞ்சாங்க அதுக்கு எதிர்முறையாக செய்கிற ஒரு செயல் அவர் இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அதனால் நான் இப்படி பண்ணணும் நோக்கம் இருக்குது இது நீங்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்க்கணும் எப்போ நீங்கள் இன்னொருத்தருக்கு எதிர்முறையாக செயல்படுறீங்களோ அப்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் நினச்ச மாதிரி நடக்காது அவர் நினச்ச மாதிரி நடக்குது எப்போ நீங்கள் இன்னொரு மனிதனுக்கு எதிர் செய்யலாம் நீங்கள் வாழ்கிறீங்களோ அப்போது நீங்கள் ரொம்ப ஆழமான அடிமையாக தான் வாழ போகிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் நினச்ச நோக்கத்தில் போகாது அவர் எப்படி போகிறாங்களோ அவர் பின்னாடி போகிற தேவை உங்களுக்கு வந்துடும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த உணர்ச்சியோடு இருக்கிறப்போ அதுதான் சரி அதுதான் சக்தி அது பண்ணல என்ன எனக்கு அவமானம் அது பண்ணல என்ன மனிதன் தன்மையை இல்லை என் எல்லாமே உங்கள் மனம் நம்ப வைக்கிறது ஆனால் நீ கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா பழி என்றது இன்னொரு மனிதனுடைய செயலுக்கு எதிர்முறையான செயல் எப்போ எதிர்முறையான செயலில் போகிறோம் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை நோக்க பூரைக்க முடியாது ஒரு ரொம்ப ஆழமான அடிமைத்தனத்தில் போய் நீங்கள் எதுக்காக இந்த வாழ்க்கை ஆரம்பித்தீங்க என்று அறிவே இல்லாமல் நமக்கு போயிடும் அப்படின்னா யார் இது பண்ணாலும் சும்மா இருக்கலாமா அப்படி இல்லை யார் இது பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் நம்ம வாழ்க்கை நன்மைக்கு என்ன தேவையோ செயல் நாம் பண்ணியே போகணும் இன்னொருத்தர் மேலே பழி வாங்க நமக்கு தேவை இல்லை இன்னொருத்தர் ஏதோ பண்ணால் சரி பண்ணலனாலும் சரி நம்ம வாழ்க்கைக்கு எது நன்மையோ அதுக்காக நாம் முழுமையாக ஈடுபாட செயல்படணும் இன்னொருத்தருக்கு எதிர் செய்யலாம் நாம் எப்போ ஆரம்பிக்கிறோம் செயல் அப்போது நம்ம வாழ்க்கை நன்மை பற்றி நமக்கு கவனம் இல்லைன்னு தான் முடிவாயிடுச்சு எப்போ நமக்கே நம்ம வாழ்க்கை பற்றி நமக்கே நம்ம நன்மை பற்றி நமக்கு கவனம் இல்லையோ அப்படி என்ன நமக்கு இன்னொரு எதிரி என்னத்துக்கு தேவை நாமே ஒரு பெரிது பெரிய எதிரி தான் இப்போது உங்களுக்கு இன்னொருத்தர் பற்றி என்னத்துக்கு கோபம் பழி வந்திருக்குதுன்னா அவர் உங்களுக்கு எதிரின்னு நினச்சிங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய எதிரி உள்ளேயே இருக்கிறப்போ இன்னொரு எதிரி என்னத்துக்கு உங்களுக்கு தேவை நீங்கள் போதுங்க வாழ்க்கை அழைக்கிறதுக்கு இந்த பழி இந்த எதிர் செயல் என்றது எப்போ நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கைக்கு உங்கள் நன்மைக்கு நீங்கள் தான் பெரிய எதிரி யார் அவர் வாழ்க்கைக்கு அவர் நன்மைக்கு எதிரியாக இருக்கிறாங்களோ அவர் ஒரு அடி முட்டாளம் தான் சொல்ல முடியும் புத்திசாலித்தனம் செயல்படுதுன்னு சொல்ல அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நமக்குள்ள ஒரு உணர்வோ இல்லை அனுபவம் ஏற்படுத்தணுன்னா வெளிலேருந்து உதவி எடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் என்னென்னா இது சில வண்டியெல்லாம் இருக்குது இப்போ ஒன்று வண்டி போனது அது பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகி போனது பட்டு காலையில் தள்ளுவாங்களோ என்னமோ அது இருக்குது அந்த மாதிரி வண்டி இல்லையா தள்ளுனா தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் தானே செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கிடையாது இப்படி வெளியிலேருந்து உதவி வந்தால் தான் உள்ளே ஏதோ ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் அது எங்கேயோ கொடுத்துக்கணும் ஏதோ போட்டுக்கணும் இது வேறு ஏதோ பண்ணணும் இல்லை வேறு இன்னொருத்தர் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் இவருக்கு ஏதோ ஒன்று சும்மா இங்கே உட்காந்த பேரால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியல என்னத்துக்கு உயிரை முழுமையாக வளர்த்தல பாதி பிஞ்சு பிஞ்சு போயிடு வளர்ந்து தானே வளர்கிறதுக்கு முன்னாடியே இனிப்பு வரணுன்னா அப்படி வராது பிஞ்சில் எப்படி இனிப்பு கொண்டு வருது பிஞ்சில் இனிப்பு வர முடியுமா இனிப்பு வரணும்னா வளரணும் அது இது அப்படி தான் அதனால் குடிச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் வளரணும் வளர்ந்துட்டிங்கன்னா இனிப்பு தான் இருக்கும் வெளியிலேருந்து போடுற எந்த போதையும் இதுக்கு போட்டி கிடையாது கண் பாருங்கள் அங்கெல்லாம் போகல நான் இது கொண்டு வரணும் நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த புது வருஷம் நாம் ஒரு தியான நிலையில் இருக்கலாம் சத்குரு